Heute geht es um geklaute Instagram-Fotos. Mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und neben mir sitzt Ricarda Nieswand. Hallo Ricarda. Hallo Christian. Gründerin der Blogskonferenz und selber auch Bloggerin. Du bringst uns hier jede Woche die neuesten Fragen, Rechtsfragen der Bloggerszene mit, die wir dann versuchen gemeinsam zu lösen, zu beantworten. Und was dir heute auf den Nägeln brennt, sind geklaute Instagram-Fotos. Vielleicht kannst du mal schildern, was da überhaupt los ist. Genau, ganz genau. Also Instagram ist ja ähm, mit das am schnellsten wachsende soziale Netzwerk im Moment. Hat aktuell gerade Twitter überholt, was die Nutzerzahlen angeht. Und ähm, ja, also es kommt immer häufiger vor, dass einfach Instagram-Bilder von anderen Nutzern verwendet werden. Mhm. Ein ganz spezieller Fall, den hatten wir letztens mal, da wurde ähm, eine Freundin von mir, also ein Porträtfoto von ihr genommen und von einer ähm, jüngeren Instagrammerin wurde sie als ihre Mutter ausgegeben. Also die hat tatsächlich unter das Bild geschrieben, äh, ich liebe meine Mutter. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land sie kam, wir haben es irgendwie versucht zu übersetzen, es war wirklich ein bisschen spooky. Mhm. Ähm, wir haben sie dann auch gemeldet, also mehrere Leute haben sie gemeldet, haben sie auch angeschrieben, ihr gesagt, dass das nicht geht. Es hat etwas länger gedauert, bis sie darauf reagiert hat, aber wie, wie kann man mit so einem Fall umgehen? Hat denn Instagram, bevor ich das jetzt rechtlich beantworte, reagiert, wenn mehrere melden, dann könnte es ja sein, dass Instagram selbst auch reagiert. Nee, halb haben sie nicht. nicht. Mm -mm. Das wundert mich nämlich manchmal. Bei, bei YouTube manchmal ist es so, da müssen nur zwei, drei melden, plötzlich wird schon reagiert. Man, bei Facebook müssen offenbar 100 irgendwas melden, bis die reagieren. Bei Instagram habt ihr euch ja schon zusammengeschlossen. Eigentlich ja. ist das ein schneller, guter Weg, dass ja. mehrere etwas melden. Hat diese Dame das Bild einfach sozusagen geteilt oder und war das dann in Ihrem Instagram-Profil? Oder, oder? Genau, es war in Ihrem Instagram-Profil. Es gibt ja Apps, die die Möglichkeit geben zu regrammen sozusagen, also etwas zu ähm, nochmal neu zu teilen und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man nicht unbedingt den Urheber dieses Bildes mit angibt. Also man nimmt einfach das Bild, teilt es in seinem eigenen Account, ohne den anderen anzugeben. Und das hat sie halt gemacht und dazu geschrieben, ähm, ja, ich liebe meine Mutter, was war aber nicht eben nicht ihre Mutter, sondern ähm, eine Bloggerin. Also auch da wieder äh, zwei Rechte, die verletzt sind, wenn die Bloggerin nicht irgendwie wie, sowas wie einen Facebook-Share-Button eingebaut hatte, der genutzt worden ist. Oder einen Instagram-Share-Button. Gibt es das überhaupt? Einen Instagram-Share-Button nee. gibt es in der Form gar nee. nicht. Ne? Nicht. Ähm, dann ist das Bild im Rechtssinne kopiert worden. Es war eine Kopie und es war eine sogenannte öffentliche Zugänglichmachung. Es ist also weiterverbreitet worden, das Bild. Und da muss man sagen, klar, da, da greift die volle Keule des Rechts. Aber du sagst selber schon, wir mussten erst die Sprache übersetzen. Mhm. Da ist es schon ein bisschen schwieriger. Was wir Anwälte machen, wir wenden uns dann oftmals an die Plattform selbst. Also an Instagram, Facebook oder YouTube. Denn die muss, auch wieder so ein schönes juristisches Wort, bösgläubig gemacht werden. Okay. Das heißt, wenn die Plattform von dem Fall weiß... Weil im Prinzip wie ihr, wenn es gemeldet worden ist. Ab da an sind die verpflichtet zu handeln, denn hier gibt es zwei Sachen, die verletzt worden sind. Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte. Persönlichkeitsrechte durch diese Falschbehauptung, ich liebe meine Mutter, wobei da auch noch die Frage ist, bezog sich das überhaupt auf das Bild? Aber du sagst, das konnte so verstanden werden. Ich liebe hier diese Frau, das ist meine Mutter. Genau. So ist das offenbar verstanden ja. worden. Und dann haben wir da eine Persönlichkeitsrechtsverletzung äh, plus eine Urheberrechtsverletzung. Die habt ihr ja schon Instagram gemeldet. Und dann hat der Dienst etwa zwei bis drei Tage Zeit, um das zu löschen. Sonst haftet Instagram selbst für das Bild. Okay. Bei Facebook ist das auch so. Und so gehen wir eigentlich vor, weil an den eigentlichen Verursacher kommst du selten ran. Ja, sondern an die großen Plattformen mittlerweile schon besser. Die können sich nicht mehr verstecken. Ja. Aber hier, die, sagst du ja selber, die hat sich erstmal abgetaucht, hat gar nicht geantwortet. Genau. Und ansonsten, wenn es jemand in Deutschland ist, klar, kann man auch abmahnen, kriegt dann rechtlich noch ein bisschen Geld dafür, die müssen noch die Abmahnkosten zahlen und und und. Aber meistens ist das irgendwo auf der Welt. Wie ist das überhaupt entdeckt worden? Ist ja auch Zufällig ist das, glaube ich, entdeckt worden ah, ja. von jemand anders, meine ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war schon sehr, sehr verrückt, aber es ist gut zu wissen, dass dass man es melden kann und dann eben, wenn die Plattform auch tatsächlich nicht reagiert, sich jemanden zur Hilfe holen kann, der dann quasi für einen in die Bresche springen. Absolut. Und dann eben auch auf die Plattform drauf geht. Denn die haben ja immer die Macht, irgendein Bild da wieder runterzunehmen. Ja. Und es nervt ja auch eigentlich, wenn dann top qualitativ hochwertige Bilder einfach so übernommen werden, ohne dass das irgendwie gefragt worden ist. Ähm, ja, das 
Das, man denkt im Internet, dass die Bilder irgendwie so freies Gut werden. Jeder könnte das nehmen. Genau. Andererseits muss ich auch sagen, manche Bloggerinnen regen sich auf, wenn sie was bei Facebook teilen, dass sie dafür Lizenzgebühren zahlen sollen. Andererseits beschweren sie sich wieder bei Instagram. Also es ist schwierig, da noch eine klare Marschroute zu finden und da im Rechtsdschungel sich noch zurechtzufinden. Aber dafür machen wir ja diese Videos. Genau. Und dafür bringst du die Fälle hier mit. Und das finde ich auch gut aus der Bloggerszene. Ihr könnt uns eure Fälle, die euch auf den Nägeln brennen, auch jederzeit mailen oder in die sozialen Netzwerke posten mit dem Hashtag FragWBS irgendwo in irgendein soziales Netzwerk posten, dann finden wir die Frage schon, werden sie, wenn sie Bloggerinnen und Blogger betrifft, entweder hier zusammen mit Ricarda beantworten oder jeden Sonntag in unseren Nutzerfragen. Einsweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. 